வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் நான் கடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சார் உங்க பெயர் ராகேஷ் ராகேஷ் யாருக்காக கேட்கணும் சார் ஆ என்னோட ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் உங்களுடைய பிறந்த தேதி சொல்லுங்க சார் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஆ 48 1979 நடக்கவில்லை <laughs> குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டுகள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் தூக்கம் இல்லாத இரவுகளை கொண்டது அப்படின்றத நான் தெளிவாக விண்டிவில வார வாரம் கடந்த ரெண்டு ஆண்டு காலமாக விருச்சிக ராசியை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது உங்களுக்கும் நம்ம விண்டிவி நேரம் இருந்தா நிச்சயமாக உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் வணக்கம் ஆமா நான் ஏற்கனவே அதான் கேட்டை நட்சத்திரத்தை பத்தி நான் வந்து மாலைமலர்ல எழுதுறதும் வின் டிவில பேசுறதும் கேட்டை நட்சத்திரத்தை பத்தி தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா சிம்ம லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் தான் சிம்ம லக்கணத்துக்கு சூரிய தசை லக்னாய தேச தான் வரக்கூடாதுன்னு நான் எங்கேயுமே எழுதல மகர லக்கணத்துக்கு தான் சூரிய தசை வரக்கூடாது அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் அதே நேரத்தில் கேட்டை நட்சத்திரத்துக்கு இந்த அதாவது இந்த ஏழரச்சனை அஷ்டமச்சனைன்றது ஒரு வீட்டோ பவர் மாதிரியான ஒரு ரத்த அதிகாரத்தை கொண்டது ஜாதகம் எந்த விதமான வலுவாக இருந்தாலும் இந்த ஏழரச்சனை அஷ்டமச்சனை காலத்தில் அந்த வயதிற்கேற்ற பருவத்திற்கேற்ற விஷயங்கள்ல ஒரு என்ன வயசுல உங்களுக்கு நாற்பது வயதுல இருக்கிறீங்கன்னா வேலை தொழில் இருக்காது இருபது வயசுல இருக்கிறீங்கன்னா லவ் பண்ணி காதல் தொழில் உண்டாக்கி அல்லது படிக்காம அல்லது அந்த வயதிற்குரிய வேலையை கிடைக்காமல் ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருப்பீர்கள் ஆக அந்த இளம் பருவத்திலோ அந்த நடுத்தர வயதிலோ எந்த பருவத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் ஏழரைச்சனை அஷ்டமச்சனை வருகின்றது அப்படின்றத பொறுத்து வந்து உங்களுக்கு மன அழுத்தம் தரக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த கேட்ட நட்சத்திரம் தற்போது உங்களுக்கு நாற்பது வயதுன்றதுனால தொழில் அமைப்புகள் ஒரு ஒரு மூன்று வருடமாக நிச்சயமாக அப்படியே நிறுத்தி போயிருக்கும் தொழில் அமைப்புகளே உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அனைத்து கேட்ட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் பிரச்சனைகள் விலகி ஒரு நாற்பது நாள்கள் ஆகின்றது அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி சனிப்பயிற்சி நடந்து முடிந்து விட்டது இந்த சனிப்பயிற்சி நடந்து முடிந்து விட்டதற்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நெகட்டிவ் அமைப்புகள் இல்லவே இல்லை ஆயினும் இது நீங்க சனி மந்தன் சனி வந்து ஒரு நொண்டி பையன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சனி வந்து எதையுமே மெதுவாக கொடுக்கும் கிரகம் மெதுவாக கெடுக்கும் கிரகம் மெதுவாக கொடுக்கும் கிரகம் ஆக இந்த சனி விலகினதை நீங்க உணர்வதற்கே ஒரு மூன்று மாத காலம் ஆகிவிடும் அது வர்ற தை மாசம் வரைக்கும் நீங்க ஏற்கனவே இருந்த மந்த நிலையே உங்களுக்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் என்கின்ற காரணத்தினால கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் அடுத்து பிறக்க போகும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய தொழில் முன்னேற்றங்களையும் இதுவரை எதை இழந்தீர்களோ அந்த இழந்ததிலிருந்து மீண்டு வருவதற்குரிய ஒரு விஷயங்களையும் எந்த விஷயத்துல மன அழுத்தம் உங்களுக்கு இருந்ததோ எந்த விஷயம் உங்களை பாதித்ததோ அந்த பாதிப்பான விஷயங்கள் நிவர்த்தி ஆகிறதும் அந்த விஷயத்திலிருந்து நீங்க மீண்டு வர்றதும் நடக்கும் ஆகவே உறுதியாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அடுத்து யாராவது விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பதில் கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்தா கூட இது தேவையில்லை இதே பதிலை தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவரும் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான சில திருப்பங்கள் இருந்து பொருளாதார முன்னேற்றமும் மன அழுத்தம் நீங்குவதற்கான ஒரு அமைப்பு நிலையான வாழ்க்கை செட்டில் வாழ்க்கை செட்டில் ஆக போது எல்லா விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கும் இதுவரை என்னென்ன விஷயங்களில் உங்களுக்கு குறைகள் இருந்ததோ அந்த குறைகள் அனைத்தும் நீங்க போகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுடைய ஆண்டாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருக்கும் ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்க போறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க பெயர் யாருக்காக பாக்கணுங்க விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க நான்கு பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா சனி தசை உங்களுக்கு கன்னியா லக்னம் சனி வந்து எட்டுல எட்டுல வந்து நீசமா இருக்கிறாரு கன்னியா லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல சனி 
நீங்க ரெண்டு பத்து நீங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி கணிச்சிருப்பீங்க அல்லது லக்ன சந்தியில பிறந்திருப்பீங்க கன்னியா லக்னம் தான் இங்க வருது வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் தோராயமான லக்னத்தை லக்ன சந்தியில பிறந்தவர்களுக்கு தோராயமான ஒரு லக்ன அமைப்புகளை தான் கொடுக்கும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ரெண்டு பத்து அதிகாலை தானே அதிகாலையில துலா லக்னம் தான் வருது எட்டுல சனி நீசம் நாலு பன்னிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரெண்டு பத்து அதிகாலை ரெண்டு பத்து வாக்கிய உங்க உங்க ஊர்ல திருநெல்வேலியில கணிக்கப்படுகின்ற வாக்கிய பஞ்சாங்கங்கள் தோராயமானவை இந்த லக்ன சந்தியில பிறக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அந்த சரியா அவங்க லக்னத்தை சரி பண்ணி அது தோராயமா தான் போடுறாங்க அந்த அமைப்பின்படி வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தவறு என்பதை அடிக்கடி வந்து நான் பேசிக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்க அமைப்பின்படி கன்னியா லக்னம் இந்த சனிதசம் உங்களுக்கு வேலையை செஞ்சிருக்காது சனிதசம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே உங்களுக்கு கடுமையான சிக்கல்கள் இருக்கும் கடந்த ஆறு வருஷ காலமா உங்களுக்கு கடுமையான கடன் தொல்லைகளும் கட உடல்நல பிரச்சனைகளும் இருக்கா அப்புறம் அப்புறம் நீங்க வந்து துலா லக்னம்னு சொல்றீங்க கடுமையான கடன் பிரச்சனை சனி திசை எப்ப ஆரம்பிச்சதோ கடந்த ஐந்து ஆறு ஆண்டு காலமாக கடுமையான உங்க வயதிற்கேற்ற பிரச்சனை அதாவது இப்ப நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறீங்க அதனால ஹெல்த் பாதிக்காது ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுல வந்ததுன்னா ஹெல்த் பாதிக்கும் தற்போது நாற்பது வயதுக்கேற்ற விஷயங்களை தான் கிரகங்கள் செய்யும் ருணம் ரோகம் சத்ரு கடன் நோய் எதிரியை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கிரகம் ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகி எட்டாம் வீட்டுல வந்து நீசமாகி உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு கிரகம் சனி திசை ஆரம்பித்த உடனே மிகப்பெரிய கடன் தொல்லைகளை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆமாம் நீங்க சொன்னதுல இருந்தே நீங்க கன்னியா லக்னம்ன்றது உங்களுக்கே உறுதி ஆயிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கும் கன்னியா லக்னமாகி மகர ராசி நான்காம் இடத்துல புதன் இருக்கிறார் உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிட ஆர்வங்கள் இருக்கும் இந்த சனி திசையின் முற்பகுதி ஒன்பது ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு கடன் நோய் எதிரி இது போன்ற விஷயங்களை தான் தருவார் முக்கியமாக கடன் விஷயங்கள் ரொம்ப கடுமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் சனி திசை சுக்கரபக்திக்கு பிறகு தான் கடன் தொல்லைகள் நீங்குவதற்கான ஒரு அமைப்புகள் இருக்குது லக்னாதிபதி புதனை வலுப்படுத்துகிற சில பரிகாரங்களை பண்ணிக்கோங்க திருவன்காடு போங்க ஒரு திருவன்காடு போயிட்டு ஜென்ம நட்சத்திரத்திற்கு முதல் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கே குடும்பத்தோடு திருவன்காடு போயிட்டு அந்த திருவன்காடு ஆலயத்திற்குள்ளாங்க <laughs> அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் செய்கின்ற தொழில் உங்களுடைய வீடு வாசல் சோபா செட்டு படுக்க படுக்க விரிப்பு உங்களுடைய வாகனம் அவைகள் இணைத்து அனைத்திலும் பெரும்பாலும் சிகப்பு நிறைமை அதிகமாக இருக்கும் அந்த சிகப்பு நிறத்தை குறைத்துக் கொண்டு பச்சை நிறத்தை உங்களை சுற்றி அதிகமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை சுற்றி பச்சை நிறத்தை அதிகமாக்குவதன் மூலமாக உங்களுடைய கடன் தொல்லைகள் நீங்கும் மீனாட்சியை வழிபடுங்கள் திருவன்காடுக்கு போயிட்டு வாங்க ஒரு புதன்கிழமை புதன் கோரையில ஒரு புதன்கிழமை மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணிக்குள் அல்லது இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள் ஒரு புதன்கிழமை இந்த நேரத்தை புதன் கோரை என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் புதனின் வாகனமான குதிரைக்கு அந்த அந்த குதிரைக்கு என்ன பிடிக்கும் முன்னாடியே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க கையால கொடுங்க ஒரு புதன்கிழமை புதன் கோரையில புதனின் வாகனமான குதிரைக்கு அந்த குதிரைக்கு என்ன பிடிக்கும் என்பதை முன்னரே கேட்டு தெரிந்து கொண்டு உங்கள் கையால கொடுங்க இப்ப இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் மிக முக்கியமாக கடனை தீர்க்க வேண்டிய ஒரு பரிகாரம் நான் சொன்ன அந்த பரிகாரங்களை பரம்பொருள் உங்களை செய்ய அனுமதிக்கும் பட்சத்துல உங்களுடைய கடன்கள் படிப்படியாக அடுத்த சனி தச கேது பக்தியிலிருந்து தீர ஆரம்பிச்சு சுக்கரதசிலிருந்து ஒரு நிலையான ஒரு நல்ல அமைப்புக்கு வருவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் உங்க பெயர் ஓகே யாருக்காக கேட்கணும் கார்த்திக் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் ஏழு இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஏழு இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று திங்கட்கிழமை காலையில் ஏழு இருபத்தி அஞ்சு ஏஎம் ஏழு இருபத்தி ஐந்து ஏஎம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி வெற்றி ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் கும்ப லக்னம் என்ன கேட்கணும் சார் திருமண தடை இருக்குங்களா சரிங்க சார் கேட்கலாம் காலையில முதல்ல வந்த நேயரே கேட்டை நட்சத்திரம் விரிச்சிகராசி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நம்முடைய நம்முடைய இதில் வந்து விரிச்சிகராசி நேயர்கள் தான் 
ரொம்ப அதிகமாக தொடர்பு கொள்ளுவீங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் நிலை கொள் நிலை கொள்ளாத அமைப்பில் விருச்சிகராசிக்காரர்கள் தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதே நேரம் முடிக்கும் போதும் தயவு செய்து விருச்சிகராசிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் எதையே உங்களுடைய பய பதிலாக எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த வருஷத்துலேருந்து வாழ்க்கையில் நிலை கொள்ளும் அமைப்புகள் உங்கள் வயதிற்கேற்ற விஷயங்கள்ல கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து சுக்கரனும் செவ்வாயும் வலுத்து சேர்ந்திருக்கிறது ராசிக்கு ஏழாம் இடம் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தோடு சனி செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டு சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் தாமதமான திருமணம் அப்படின்றதையும் நான் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்கள் வயதிற்கேற்ற வாழ்க்கையை நிலை கொள்ளும் அமைப்பு அந்த நேயர் கேட்டது தொழிலுக்காக கேட்டார் உங்களுக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அதாவது சரியான பருவம் அந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு சரியான பருவத்தில் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது கல்யாணம் மட்டும் இல்லை தொழிலும் கிடைச்சிருக்காது வேலையிலே நல்ல வேலையில் பாக்கெட்டில் பத்து பைசா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த அமைப்புகள் அனைத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதாக போது உங்களுடைய திருமண அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்க பெயர்மா யாருக்காக கேட்கணுங்கம்மா பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்றீங்களாமா சொல்லுங்க இருபத்தி எட்டு 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 கும்பராசி கும்பராசி வெளிநாடு வெளி மாநிலத்துல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் மகர லக்னம் ஆகி எட்டாம் அதிபதியான சூரியன் அங்கே வலுவாக இருப்பதும் பனிரெண்டாம் அதிபதியான சூரியன் ஆட்சி எட்டு பனிரெண்டு குடியவர்கள் ஆட்சி பெற்று பனிரெண்டாம் அதிபதி எட்டாம் எட்டாம் வீட்டை சுபத்துவமாகி பாக்குறது மிகப்பெரிய ஒரு யோகம் இந்த அமைப்பு இருக்கும்போது உங்களுடைய மகன் தற்போது பனிரெண்டாம் அதிபதியோட குரு நடந்து <laughs> <laughs> வெளியிடங்களில் வேலை செய்வார் அடுத்த வருஷத்திலிருந்தே நல்ல அமைப்புகள் உருவாகுது இளம் வயதிலிருந்தே நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகங்கள் தான் கும்பராசின்றதுனால இந்த ஒரு முப்பது வயசுகளில் ஒரு ஏழ்ட்சனை அமைப்புகள் வரும் ஆக ஒரு இன்னும் ஒரு மூன்று நான்கு இடங்களுக்கு பிறகு நிலையான ஒரு வேலை அமைப்பில் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தூர இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்துமைக்கு நன்றி ஐயா இப்ப வந்துட்டு இந்த நேயர் வந்து சொன்னாங்க தூர தேசங்களை பத்தி ஆல்ரெடி நீங்க பேசியிருக்கீங்க இது எந்த ராசி பொறுத்து அமையும் ஐயா தூர தேசங்கள்ங்கிறது எந்த ராசியை பொறுத்து ராசி எந்த ராசியை பொறுத்து அமையும் அப்படின்றதே வந்து ஒரு ஒரு தவறான ஒரு இது எல்லா ராசிக்காரங்களும் தானே தூர இடங்கள்ல இருக்கிறாங்க எல்லா ராசிக்காரர்களும் தூர இடத்துல இருக்கிறாங்க எல்லா அமைப்பு உள்ளவங்களும் இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்த அமைப்பின்படி நான் இப்போ ஏற்கனவே இந்த நேருக்கு சொன்ன மாதிரி எட்டாம் இடமும் பன்னிரெண்டாம் இடமும் சுபத்துவமாக இருந்தால் ஒருவர் வந்து தூர தேசங்களில் பிழைக்கணும் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள்ல இருந்து சென்னைக்கு வர்றதுக்கே அவன் மெட்ராஸுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறான் மெட்ராஸ் அப்படின்னு வாங்க இங்கேயே இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளிக்கனிய மெட்ராஸ் வாங்க பெரம்பூர் வந்து மெட்ராஸ் இல்லைன்னு வாங்க மிக <laughs> முக்கிய <laughs> 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 ஒரு ஒரு குறிப்பிடத்தக்கவர்களான ஈழத்தினர் ஈழ சகோதரர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுக்கு பிறகு புலம்பெயர்ந்தவர்களாகி தங்களுடைய சொந்த தாயகத்தை விட்டு பரவலாக வெளிநாடுகளில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இடர்பாடான ஒரு நிலைமையும் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு பெரும்பாலான ஈழத்தமிழர்களுடைய அமைப்புகளில் பிறந்தவர்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஜோதிடனாக இல்லை ஜோதிடனாக நான் முழுமை பெறவடையா பெறல அப்படின்னா கூட ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளனாக நான் ஒரு முழுமை பெற்றிருப்பேன் என்னுடைய குணமே என்னுடைய புத்தியை எதையும் ஆராய்ந்து ஜோதிடத்தில் எதையும் ஆராய்ந்து பார்த்து 
சொல்லக்கூடிய ஒரு குணம் தான் என்னுடைய குணம் அந்த அமைப்பின்படி ஈழ சகோதரர்களுடைய ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்விக்காக நான் சொல்கிறேன் ஈழ சகோதரருடைய ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் ரொம்ப வலுத்திருக்கும் தொண்ணூறு சதவீத ஈழ சகோதரர்கள் எல்லாமே புலம்பெயர்ந்து விட்டார்கள் அங்கே வெளியில் போயிட்டாங்க எல்லாருமே வந்து வடக்கு கிழக்கு நாடுகளில் நான் அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் இவன் வடக்கே இருப்பாரா அல்லது மேற்கே இருப்பாரா அப்படி கிழக்கே இருப்பாரா அப்படின்றது தான் பெரும்பாலும் பார்ப்பேன் அதாவது ஈழ சகோதரர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏன்னா அதுக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கிழக்கு கிரகங்கள் சூரியனும் சுக்கரனும் கிழக்கு கிரகங்கள் வடக்கு கிரகம்னு சொல்லிட்டு புதனை சொல்லப்படுகிறது வடமேற்குன்னு சொல்லிட்டு ராகு கேதுக்கள் குருவை சொல்லப்படுகிறது மேற்கு திசையை குறிக்கின்ற கிரகம் வந்து சனியை சொல்லப்படுகிறது தெற்கு கன்று அதாவது ஜோதிடத்தில் இல்லாத விஷயமே இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமான சில விஷயங்களை சொல்லுவேன் அதாவது ஈழத்தினர் ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்து வெளிநாட்டில் பிழைக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அந்த வெளிநாட்டிலேயே நம்ம வந்து சில பேர் நான் வந்து கன்சல்டன்சிக்கு வரும்போதே நான் கேட்பேன் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறீங்களா சிங்கப்பூரில் கிழக்கே இருக்கிறீர்களான்னு கேட்பேன் ஆமாங்க ஐயான்னு சொல்லுவாங்க சிலரை வந்து எடுத்த உடனே நான் லண்டனில் இருக்கிறீங்களா அமெரிக்கா மேற்கே இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆமான்னு சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட வந்து கன்சல்டேஷன் கன்சல்டன்சிக்கு வர்றவங்களுக்கு இதை வந்து தெரியும் ஆக இந்த இந்த அமைப்புலாம் கூட ஜோதிடத்தில் நுணுக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் எந்த இடத்துல பிழைப்பான் உள்ளூரில் பிழைப்பானா வெளியூரில் பிழைப்பானா எவர் ஒருவருக்கு பனிரெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ பனிரெண்டாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி வலுத்திருக்கிறதோ அவ வலுத்திருக்கிறாரோ அவர் பூர்வீகத்தில் சொந்த இடத்துல பிழைக்க முடியாது ஒரு கிராமத்தில் பிழைத்திருந்தால் கூட அவருடைய அந்த அமைப்பின்படி அவர் நகரத்திற்கு நகர்ந்து வந்து தான் பிழைக்கிற ஒரு அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி அவரே உள்ளூரில் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர் சென்னைக்கு வர்றதும் நகர் தான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு அறுநூற்றி தெளிவாக <laughs> ஒருவருக்கு <laughs> மாபெரும் <laughs> கேள்வியை <laughs> ஓடுகின்ற நீர் இது நதி நதி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அதில் விருச்சகம்னு வந்து நிற்கின்ற நீரை குறிக்கும் அதாவது சரராசியான சர நீர் ராசியான கடகம் ஓடுகின்ற தண்ணியை குறிக்கும் விருச்சகமான நிற்கின்ற நீர் கிணறு குளம் போன்ற நிற்கிற தண்ணி தண்ணியிலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் தண்ணி நின்று கொண்டே இருக்கும் தண்ணி ஆக கடகராசியில் இருக்கிறவன் வந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் தண்ணீரை சேர்ந்தவன் அவன் ஓடுகின்ற தண்ணியை தாண்டுவான் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு நிற்கின்ற தண்ணியான குளம் குட்டை கிணறு போன்ற தண்ணி மீனம் வந்து நின்று கொண்டும் ஓடிக்கொண்டும் இருக்கின்ற தண்ணி இது ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் என்னடா அது தண்ணி நின்று நின்றுகிட்டு இருக்கின்றாரு ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றாரு இயல முடியாத விஷயமாச்சு அப்படின்னு கிடையாது கிடையாது மீனம் வந்து கடலை குறிக்கும் அதாவது கடலுக்குள்ளும் நீரோட்டம் கடல் நீர் நின்று கொண்டு இருப்பதை போல தோன்றினாலும் கடலுக்குள்ளேயே நீரோட்டங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே நின்று கொண்டும் ஓடிக்கொண்டும் இருக்கின்ற உபய உபய அமைப்புகளை வந்து மீனம் குறிக்கும் இது போன்ற மூன்று ராசிகளில் அவருடைய எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதி எந்த இடத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை வைத்து ஒரு மனிதன் வெளிமாநிலத்திற்கு செல்வானா வெளிநாட்டிற்கு செல்வானா ஆற்றை தாண்டுவானா கடலை தாண்டுவானா என்பதை
என்பதை சொல்ல முடியும் அதே போல பத்தாம் இடத்தோடு எந்த கிரகம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வைத்து அந்த கிரகத்துடைய திசைகள் சொன்னா சூரியன் கிழக்கு திசையை சேர்ந்தவன் சுக்கரன் கிழக்கு திசையை சேர்ந்தவன் ஆக அந்த புதன் வடக்கை சேர்ந்தவன் வடமேற்குரிய ராகு குரு மேற்குரிய சனி இதை வைத்து ராகு கேதுக்கள் அரபு நாடுகளை குறிப்பவர்கள் இஸ்லாமிய கண்டியை குறிப்பவர்கள் இதை பொறுத்து அவன் பத்தாம் இடத்தோடு அது தொடர்பு கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமையில அந்த மனிதன் ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்வானா அல்லது துபாய் போன்ற அரபு நாடுகளுக்கு மேற்கே செல்வானா இன்னும் மேற்கே அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளுக்கு செல்வானா என்பதையும் உறுதியாக ஒரு ஆழமுள்ள அனுபவம் உள்ள ஒரு ஆழமான அனுபவம் உள்ள ஒரு ஜோதிடரால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஆகவே சுருக்கமாக எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் வளர்த்திருந்தால் ஒரு மனிதன் எந்த திசைக்கு எந்த நாட்டிற்கு செல்வான் என்பதையும் ஜோதிடத்தில் உறுதிப்பட சொல்ல முடியும் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் அம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க இணைப்புல இருக்கீங்கம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க உங்க பெயர் உங்க பெயர் ஓகே உங்களோட மகளுக்காக பாக்கணும் இல்லைங்களா யாருக்காக பாக்கணும் சார் சரி அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க இருபத்தி இரண்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க காலைங்களா இரவுங்களா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் அதாவது கேட்கின்ற நேர்கள் வந்து போன்ல கேட்கணும் டிவியை பார்த்து பேசக்கூடாதுன்னு திருப்ப திருப்ப சொன்னாலும் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்காம நீங்க டிவியவே பார்த்து பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப காரணங்களால டிவியை வந்து நேரில் டிவி ஒன்றும் தொலைபேசி இல்லை டிவியை பார்த்துட்டு நீங்களும் நானும் நேருக்கு நேரம் பேச முடியாது அதனால தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க கேள்வி கேட்குறவங்க தொலைக்காட்சி தொலைபேசி இணைப்பு கிடைச்ச உடனே அந்த ரூமை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு ஃபோனில் கேட்டால் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற பதிலை வந்து உங்கள் குடும்பத்தினர் டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்போ இந்த நேருக்கு திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சி நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் பேராவது கியூவில் அந்த அந்த ஃபோனை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அதனால கூடுமான வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்னு தான் முயற்சி பண்ணுறோம் நேர்லேயே என்கிட்ட சொல்கிறவங்களாம் ஒரு வருஷமாக நான் உங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 உங்க பெயர்மா பேர் லட்சுமி பையனு கேக்கறோம் ஓகே பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 27 என்ன பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா மதியம் 12:50 என்ன கேக்கணுமா அவனுக்கு படிப்பு எப்படி இருக்கோ என்ன எது கொஞ்சம் படிப்புல இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம இருக்கான் ராகு கேதுகளுடைய தசாபக்திகள் நடந்தாலே கொஞ்சம் படிப்புல குழந்தைகள் வந்து ஆர்வம் குறையுமா 
இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு ஜோதிடத்தோட விதி ரெண்டா ராகு கேதுக்களுடைய திசை வந்து இளம் வயதுல பள்ளி பருவத்துல வரக்கூடாது அப்படின்றது ஜோதிடத்துடைய ஒரு ஒரு அமைப்பு உங்க மகனுக்கு இப்ப கே திசை நடக்குது கே திசை கடந்த ரெண்டு வருஷமாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு தாய் தகப்பனுக்கு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலைமைகள் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன டேட்டா பிரத்தமா இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு இருபத்தி ஏழுங்களா இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு கேது மக நட்சத்திரம் சிம்மராசியாமா சிம்மராசி மதியம் பன்னெண்டு ஐம்பது ஆ விருச்சிக லக்கணம் சூரியனும் சந்திரனும் சுக்கரனும் இந்த இந்த அமைப்பின்படி சுக்கரதசை நடக்குதுமா சுக்கரதசை இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் சுக்கரதசை நடக்கும் இந்த சுக்கரதசையில இந்த வயதிற்குரிய சில விஷயங்கள் அந்த ஆசிலேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்கும் சுக்கரதசையில இந்த வயசுல செல்போன் மாதிரியான விஷயங்கள் செல்போன்ல கேம் ஆடுறது செல்போனை பாக்குறது டிவியை பாக்குறது இது போன்ற விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் டைவர்ஷன் இருக்கும் சுக்கரதசை நடந்தாலே அதே நேரத்துல ஜாதகம் யோகமாக இருந்தாலே பெருசா ஒன்றும் அங்கே அதை பத்தி பயப்பட தேவையில்லை லக்னத்தை வந்து லக்னம் லக்னாதிபதி குருவோட தொடர்புகள்ல இருக்கும்போது உங்க மகனுக்கு விருச்சிக லக்னமாகி நான்காம் இடம் ஆகிய செவ்வாய வந்து நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் உட்காந்து அந்த செவ்வாய குரு பாக்குறதும் சூரியனும் சந்திரனும் இறைந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய சூரிய சந்திர இணைவால கிடைக்கிற தர்மகர்மாதிபதி யோகம் பத்தாம் இடத்துல மிக வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் இடத்துல வந்து நான்கு கிரகங்கள் மிகுந்த சுபத்துவத்தோடு இருக்கிறதுனாலையும் புதன் உச்சமாக இருக்கிறதுனாலையும் இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகு சுக்கரதசை முடிஞ்சதற்கு பிறகு ஜாதகம் மிக யோகமான ஜாதகம் வாழ்நா ஒரு அடிக்கடி நான் எழுதுறேன் விருச்சிக லக்கணக்காரர்களுக்கு சூரிய சந்திர திசைகள் ஒரு பருவத்தில் வர்றவர்கள் மிகவும் பாக்கியவான்கள் அப்படின்னு நான் எழுதுவேன் இங்க வந்து இந்த அமாவாசை யோகம் பௌர்ணமி யோகமே வந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகமாக விருச்சிக லக்கணத்திற்கு மாறும் இந்த அமைப்பு இருபத்தி வயதிற்கு பிறகு உங்க மகனுக்கு இருக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு அவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற அமைப்புனால இப்ப வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையோ படிப்பையோ கெடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சுக்கரதசை அதனுடைய இயல்பான சில விஷயங்களை கொடுத்தாலும் சுக்கரதசை அதனுடைய இயல்பான சில விஷயங்களை வயதிற்கு மீறிய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுக்கு அந்த அந்த வயதிற்கே உரிய விஷயங்களை கண்டிப்பாக தரும் அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் படிப்பை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணத்தான் செய்யும் ஆனாலும் இருபத்தைந்து வயது வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற சூரிய தசை சந்திர தசை மிகச்சிறந்த யோக தசை விருச்சிக லக்கணத்திற்கு என்பதாலும் வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு வரைக்குமே யோக திசைகள் வர்றதுனால உங்க மகன் வந்து படிப்பு விஷயத்துல கண்டிப்பா சொதப்ப மாட்டார் புதன் உச்சமாக இருக்கிறது இப்பதான் ரெண்டு மூணு வருஷமா தான் கொஞ்சம் இது இருக்கும் அடுத்த ஒரு பள்ளி பருவம் பள்ளி இறுதி வகுப்பு வகுப்பு இருக்கு பிறகுலாம் ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பெயர் சார் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே ரஜினிகாந்த் தான் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே மனதளவில் சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு சினிமாவில் ஒரு கையை பார்த்துறது ஒன்று சினிமா இருக்கணும் இல்லைனா நான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நினப்பில் தான் உள்ள வருவீங்க சுக்கரதசை நடக்கிறதுனால இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த சினிமாவை தவிர வேறு எந்த ஒரு விதத்திலையும் சிந்தனைகள் போகாத அமைப்பு இருக்கு ஜாதக அமைப்பு இருக்கிறது கேட்டை நட்சத்திரன்றதுனால கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக நீங்கள் செய்த எந்த ஒரு முயற்சியும் பயனில்லாமல் போயிருக்கும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கு பிறகு வர்ற வர்ற வருஷத்து பிறந்ததுலேருந்து டிவி சினிமா தொலைக்காட்சி மீடியா இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து உங்களுடைய சக்ஸஸ் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு சினிமா சம்பந்தப்பட்ட கலை சம்பந்தப்பட்ட சினிமா தான் சொல்ல மாட்டேன் தொலைக்காட்சியாக கூட இருக்கலாம் அல்லது வேறு விதமான ஒரு மீடியாவாக இருக்கலாம் மீடியாவில் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி 
வணக்கம் குருஜி நேரம் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேமா எனக்கு தான் கேக்கணும் ஆ சொல்லுங்கமா எனக்கு ரோஹினி நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி மா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 12 சனி வருது இல்லீங்களா வேண்டப்பட்டவங்களை <laughs> ஒரு <laughs> உங்களுடைய அடுத்த கேள்வி ஒன்று சொல்லிட்டீங்க இந்த அஷ்டமத்து சனியில் வந்து நான் சில பலன்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் பொருளாதார இழப்பு இழப்பு நெருங்கிய உறவினருக்கு சிக்கல் இதெல்லாம் வந்து அஷ்டமத்து சனியில் சில பலன்களாக சொல்லியிருக்கிறேன் தாயுடைய உடல்நிலை வந்து கொஞ்சம் கவனப்படுத்து கவனமாக பார்த்துக்கத்தான் செய்யணும் இந்த ரெண்டாவது வருட காலங்களில் தாயாரால் விரயம் தாயாரே விரயம் அப்படின்ற ஒரு பலன்களை நிச்சயமாக அவர் கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு அது அந்த தாயினுடைய வயதிற்கேற்றார் போலவும் அந்த தாயினுடைய ஆயுள் பாவத்தை பொறுத்ததுக்கு அப்புறமும் நடக்கும் ஆனால் தாயாரால் கொஞ்சம் மருத்துவ செலவுகள் சில சிக்கல்கள் உறுதியாக இருந்தே தீரும் அஷ்டமச்சனியின் பலன்கள் அதுவும் ஒன்று அதாவது இழப்புகள் பொருள் இழப்பு நெருங்கிய உறவினரால் சில சிக்கல்கள் அந்த அமைப்பு தாயார்ன்றவர் மிக நெருங்கிய நம்முடைய முதல்நிலை உறவினர் அப்படின்றதுனால எதுல உங்களுக்கு மனசு கஷ்டம் வருமோ அதைத்தான் சனி செய்வார் எங்க அடிச்சா வலிக்குமோ எங்க அடிச்சா உங்களுக்கு தூக்கம் வராதோ அந்த விஷயங்களை அஷ்டமத்து சனி செய்யும் அந்த அமைப்பின்படி தாயாருக்கு மருத்துவ செலவுகள் எதனா இருக்கலாம் அதனால தாயாருடைய உடல்நிலையை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்கமா மற்றபடி ரிஷபராசிக்கு மிகப்பெரிய கடுதல்கள் எதையும் கண்டிப்பாக சனி பகவான் செய்ய மாட்டார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் அரியணாச்சல மேடம் உங்க பெயர் சார் கருப்பசாமி உங்க யாருக்காக கேக்குறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விபரங்கள் சொல்லுங்க சார் 23 12 என்ன சந்தேகங்கள் சனி செவ்வாய் வந்து ஏழாம் இடத்துல தொடர்பு கொண்டு பாவ கிரகங்கள் ரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிற அமைப்புகள் வந்து ஒரு தாமத திருமண அமைப்பை கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த அமைப்பின்படி சுக்கரனை வந்து சனி பாதித்திருக்கிறார் சுக்கரன் தாமத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரன் வந்து உச்ச சனியோடு சேர்ந்திருப்பதும் அதற்கான வாழ்நாள் முழுக்க பிறந்ததுலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் அவயோக திசைகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறத உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பின்னடைவான ஒரு காலகட்டம் அதே நேரத்தில் தற்போது சுக்கர தசையில் ராகு புக்தி நடக்குது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நீடிக்கும் இந்த அமைப்பின்படி தாரதோஷ அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால முப்பத்தஞ்சு வயசில் தான் அதை நிவர்த்தி அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் அதாவது ஆறாவது மாதம் ஜூன் மாதத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது அடுத்த வருடம் பிற்பகுதியில் ஆவணி மாதத்திலிருந்து தை மாதத்துக்குள்ள நிச்சயமாக கல்யாணம் நடந்துடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஒருத்தவங்க பேசுங்களா 
வேலைவாய்ப்புற <laughs> அடுத்த புதன் பக்தி இப்ப சனிக்கு அப்புறம் வர்ற புதன் பக்தி லக்னாதிபதி பக்தினால அடுத்த வேலை வாய்ப்பு திருமணம் இது போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் ராகதச புதன் பக்தியில தான் நிறைவாக செய்யும் ஜாதகம் வலுவா இருக்கிறதுனால லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தாலே எந்த விதமான தோஷ அமைப்புகளும் கிடையாது எந்த விதமான தடை அமைப்புகளும் கிடையாது இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது இருபத்தாறு வயசுல இருந்து ராகதசையில புதன் பக்தியில இருந்து உங்க பெண்ணுக்கு வேலை திருமணம் எல்லா விதமான நல்ல அமைப்புகளும் இருக்க கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஆகவே ராகதசை புதன் பக்தியில இருந்து மாற்றங்கள் உண்டு நிச்சயமாக குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க கும்பராசி புறத்தாதி நட்சத்திரம் என்னமா கேக்கணும் படிப்பு எப்படி இருக்கு குடும்பம் ரொம்ப சிக்கல இந்த கும்பராசியே கடந்த மூணு நாலு வருஷமா நல்லா இல்லை இந்த வருஷத்துல இருந்து தான் நல்லா இருக்கும்ன்றத நான் தெளிவா நிறைய வந்து விஷயங்கள சொல்லிருக்கிறேம்மா இப்ப இந்த குழந்தையோட ஜாதகம் வந்து அடுத்தடுத்து வரப்போற திசை எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சனி திசை வந்து மீன லக்கணத்திற்கு சனி திசை மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் கும்பராசிக்கே நல்ல அமைப்புகள்லாம் உருவாயிருக்கு கடந்த ஒரு கடந்த ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷமா வந்து ராகு தசை நடந்தது குரு தசை நடந்தது ராகுவோட சேர்க்கையிலனால கொஞ்சம் சரியான பலன்களை தந்திருக்காது கும்பராசிக்காரர்கள் கடந்த மூன்று வருடமாகவே கும்பராசியோ கும்பராசி இருக்கின்ற வீடோ வந்து ஒரு பொருளாதார நிலைத்தன்மை இல்லாத ஒரு அமைப்பாக இருந்தது இந்த அமைப்பு இந்த வருஷத்தோட முடியுதுமா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து குழந்தையுடைய படிப்பு விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்கு படிப்பு உட்பட வீட்டுல பொருளாதார நிலைமைகளும் நல்லா இருக்கும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இன்னொரு மூன்று வருட காலங்களுக்கு மிகவும் மேன்மையான ஒரு காலகட்டம் அமையுது சனி குரு ராகுகேதுகள் போன்ற அனைத்து ராஜகிரகங்களும் வலுவான ஒரு அமைப்புல இருக்கிறதுனால கும்பராசி இருக்கின்ற குடும்பம் நிச்சயமாக ஒரு குதூகலமான ஒரு நல்ல நிலைமையை தான் அடையும் ஆகவே இந்த பெண்ணை வச்சு உங்க குடும்பம் இன்னொரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு ரொம்ப சரிவில்லாத ஒரு நிலைமையும் எதிர்காலத்திற்கு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு தேவையான அத்தனை விஷயம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஆதித்யா 
முதல்ல முதல்ல எந்த நேருக்கு பார்க்கணும்னு சொல்லுங்க இது வின் டிவி நேரடி நிகழ்ச்சி நேரில் வர்றது சொல்லுங்க நாலு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஏழு முப்பது சொல்லுங்க ஏழு முப்பது காலை கடலூர் என்ன என்ன கேள்வி கேட்கணும் என்ன ராசி நட்சத்திரம் என்ன ராசி கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு தான் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் காலையில இருந்து கேட்ட நட்சத்திரமா வந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன கடந்த ஒரு மூணு வருடம் நாலு வருடமா நான் உங்களை படிச்சுட்டே இருக்குங்க இதுல சரி ஒரு அஸ்தமனம் சூரியனோட அஸ்தமனம் ஆகும் போது அவர் வந்து சூரியனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு சூரியன் தான் அவர் செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க ஐயா சரி என்னுடைய ஜாதகம் எப்படிங்க ஐயா இருக்கும் உங்க வாயால கேட்கணும் ஜாதகம் சிம்ம லக்னம் சூரியனும் அதாவது லக்னத்தையோ ராசியவோ உச்ச குரு பார்த்தாருனா அது மிகச்சிறந்த நல்ல யோகமான ஜாதகம் அப்படின்னு ஜோதிட சாஸ்திரத்துல நாங்க சொல்றோம் லக்னம் ராசி வந்து வலுவா இருக்கிறது கேட்ட நட்சத்திரம் அப்படின்ற போது சந்திரன் நீசமாகி விடுவார் ஆனா நீசமான அமைப்பு இங்க இல்ல உச்ச குரு பார்க்கிறார் சிம்ம லக்னம் லக்னாதிபதியே வந்து குருவோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நல்ல பெரிய யோகமான அமைப்பு தான் எந்த யோகங்களும் இப்ப கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கு வேலை செய்யாது அதை விட முக்கியம் நான் அடிக்கடி என்ன சொல்றேன் சிம்ம லக்னம்னு சொல்லிட்டாலே சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வரணும் கடந்த இருபது கிட்டத்தட்ட இந்த வயசு முழுக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் சுக்கர தசை நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை மாதத்தில் இருந்து தான் உங்களுக்கு சூரிய தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆக சிம்ம லக்னத்திற்கு பிற்பகுதி வாழ்க்கை முழுவதற்குமே இந்த பிற்பகுதி வாழ்க்கையில் ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேல முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தெட்டு வயசுக்கு மேல பிற்பகுதி வாழ்க்கையில் சூரிய சந்திர செவ்வாய் திசைகள் வர்றது மிகப்பெரிய யோகம் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே ஐந்து வருடங்களாக நன்றாக இல்லை குறிப்பாக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பார்ப்பது <laughs> லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்து இருப்பது யோகம் அதை விட பெரிதாக இந்த முப்பத்தி ஏழு வயசுல இருந்து உங்களுக்கு லக்னாதிபதியோட சூரியனோட திசை நட நடக்க போவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு வருஷம் ஆச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சு அடுத்த வருஷத்திலிருந்து லக்னாதிபதியோட நன்மைகளை உணர ஆரம்பிப்பீர்கள் சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குருன்னு சொல்லிட்டு அந்த அடுத்தடுத்து இன்னொரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மிகப்பெரிய யோக திசை நடக்கிறதுனால வாழ்க்கையில முற்பகுதி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து வாழ்க்கையின் பிற்பகுதி நாற்பது வயதிற்கு மேல் சகல அனு சகல விஷயத்தையும் நேர்மையான முறையில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் <laughs> கடகராசி பூச நட்சத்திரம் லக்னத்தை லக்னாதிபதி பாக்குற தனுசு லக்னம் லக்னம் லக்னாதிபதி வந்து ஒன்பதாம் இடத்துலேயே உட்காந்து ஒரு வலிமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்க பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அமாவாசை யோகத்தில் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது தற்போது புதன் தசையே நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இந்த புதன் தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்பின்படி குழந்தையுடைய புதன் வலுத்திருந்து புதன் தசை நடந்தாலோ அல்லது லக்னாதிபதியே வலுவாக இருந்தாலோ வந்து மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அம்சங்கள் நல்ல யோகங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் ஏற்கனவே நான் இன்னைக்கு என்னமோ வர்றவங்க எல்லாமே எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவமாகி பிறந்த இடத்தை விட்டு வெளியில் போய் படைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகமாக தான் வருது உங்களுடைய மகளுடைய ஜாதகமும் அதான் அதே அதை பார்த்தோனே பளிச்சுன்னு தெரியுறது அந்த அமைப்பு பனிரெண்டாம் அதிபதி குருவோட சேர்ந்து சுபத்துவமாகி ஒன்பதாம் வீட்டில் உட்காந்து தன்னுடைய பனிரெண்டாம் வீட்டையே பார்க்கிறார் தனுசு லக்னமாகி ஒன்பதுல குருவோடு குருவோடு செவ்வாய் சேர்ந்து பனிரெண்டாம் வீட்டையே பார்ப்பதும் எட்டாம் அதிபதியான சந்திரன் வந்து எட்டாம் இடத்திலே ஆட்சியாகி அமாவாசை யோகத்தில் சூரியனோடு இருப்பதும் இந்த குழந்தை படித்து முடித்து அல்லது படிப்பே பள்ளி மேற்படிப்பு அதாவது கல்லூரி பருவம் முதுகலை படிப்பு போன்ற விஷயங்களே வந்து தூர இடங்களில் வெளிநாடுகளில் படிக்கக்கூடிய நல்லா படிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் அருமையான ஜாதகம் குறைய சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாலோ லக்னத்தை லக்னாதிபதி பார்த்திருந்தாலோ அந்த அமைப்புகள் ராசி லக்னங்கள் வலுத்திருந்தாலோ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நிறைவான படிப்பையும் நிறைவான வாழ்க்கையும் வாழும் அந்த அதற்கு அமைப்புள்ள ஒரு சகல சகல விதத்திலையும் அதை அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் தூர இடங்களில் இருப்பா படிப்பே கூட வெளியிடங்களில் போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள்
வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி ஐயா ஒரு நேயர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சனி பகவான ஏன் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க சனி பகவான ஏன் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம ஏற்கனவே வெண்டிவிலே நிறைய பேசியிருக்கிறோமே சனி பகவான கும்பிட சொல்லி எந்த விதமான மூல நூல்களையும் நம்ம இதுல இல்லை ஏன் இப்படி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனியை வந்து கும்பிட சனியை போய் சைடில் போய் நின்றுட்டு தான் நான் கும்புறீங்க சனியை போய் கும்புறதே இப்போ இப்போ தான் ஃபேஷன் ஆகி போச்சு சனியை போய் கும்புறது அப்படிலாம் அந்த காலத்தில் வந்து சனியை போய் கும்பிட சொல்லி எந்த விதமான ஒரு இதுவும் வந்து ஜோதிடர் மூல நூல்கள்லையோ அல்லது சாஸ்திரங்கள்லேயோ கூட அப்படி இல்லை ஒரு உதாரணமாக திருநள்ளாறு கோயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சனி ஸ்தலமாக சொல்லப்படுகிறது அதே இதில் வந்து நலனை வந்து குளித்ததாக வந்து ஐதீகம் அந்த அந்த ஐதீகம் கூட என்னவா இருக்குது உங்களுக்கு அதாவது சனி பகவான் அது ஏழரை சென்னி முடிந்தவுடன் நல மகாராஜன் அந்த திருநள்ளாறு இருக்கிற திருக்குளத்தில் குளிச்சுட்டு தர்பானேஸ்வரர் மூலவரை பார்த்துட்டு போனதா தான் ஐதீகமே தவிர அங்கே போய் அவர் சனியை கும்பிட்டதா எங்கேயும் வளர வரலாறு இல்லை சனியை கும்பிடக்கூடாது சனியை வணங்கக்கூடாது என்பதை வந்து நான் மிக தெளிவாக என்னுடைய கட்டுரைகள்லையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வின் டிவிலே நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஆக சனியை ஏன் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு ஆதாரங்களும் சில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சனியை போய் சைடில் தானே நின்று போய் கும்பிடுறீங்க முத பொதுவாகவே நம்முடைய மதம் என்ன எந்த ஒரு சுவாமியமும் நேருக்கு நேர போய் நின்று கையெடுத்து கும்பிட்டு கண்ணீர் மல்கி கசுந்துருகி ஐயா பகவானே என்ன நல்லா வையே அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமாக இப்போ நம்ம கற்ப கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போகிறோம்னு வைங்க அந்த கற்ப கிரகத்தை நெருங்க அந்த உள்ள மூலஸ்தானத்துக்குள்ள படி ஏறி இறங்கும் போதே கண்ணில் தண்ணி வந்துடாதா அவருடைய திருவுருவத்தை பார்த்த உடனே கபாலிநாதனை கபாலியை பார்த்த உடனே அங்கேயே உள்ளம் உருகி அப்படியே குறுகி போயிடுவோம் அப்படியே பகவானே எப்பேற்பட்ட ஒரு தரிசனம் அப்படின்ட்டு எப்படி ஒரு நேருக்கு நேரம் நின்று தரிசன தரிசனம் பண்ணி ஒரு க கண்ணீர் வருகின்ற ஒரு உள்ளம் உருகின்ற ஒரு மதத்தை சேர்ந்த நாம் வந்து சைடில் போய் நின்று ஒரு சுவாமியை கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உண்மையான காரணமே அதை கும்பிடக்கூடாதுன்றது தான் நாமளா ஞானிகள் வந்து கும்பிடக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாங்க நாமளா தான் அதுக்கு அதை வந்து வேற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு சைடில் போய் நின்று கும்பிடுறோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பழமையான திருக்கோயில்களில் பழமையான ஈஸ்வரன் கோயில்களில் சனி பகவானுக்கு முன்னாடி ஒரு தடுப்பு போடப்பட்டிருக்கும் அது வந்து நீங்கள் சனிக்கு முன்னாடி போய் நின்ற கூடாதுன்றதுக்காக அதையெல்லாம் இப்போது அந்த பல அந்த வழக்கங்கள்லாம் இப்போ மாறி மாறி அந்த தடுப்புகள்லாம் அகற்றப்பட்டு கொண்டு வருகின்றன நம்முடைய ஆகம சாஸ்திர விதிகளையே வந்து நம்ம வேற மாதிரியான ஒரு சூழலில் போய் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நீ ஏன் கும்பிடக்கூடாதுன்னா கோயில் ஏன் வச்சிருக்கிறாங்கன்றதுக்கும் நான் சில விளக்கங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் சனியை வந்து நீங்கள் ஆயுள் தேவைப்படும் போது மட்டும்தான் போய் கும்பிடணும் அதாவது ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை குழந்தை வந்து ஒரு ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளத்தோட வந்துருச்சு பிறக்கும் போதே நோயோடு பிறந்திருக்கிறது அந்த நோய் ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு விபத்தில் சாக கிடக்கிறான் ஒரு ஒத்தி ஆயுள் தேவைப்படுகிறது ஒரு கிழமை எண்பது வயசு கிழமை பேரம்பேத்தி கல்யாணத்தை பார்க்கணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் உயிரோடு இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறாரு அப்போ போய் சனிக்கு எதிரில் போய் நின்று கும்பிடக்கூடிய அமைப்பிற்காக கட்டப்பட்ட கோவில்கள் தான் ஆலயங்கள் தானே தவிர இவைகளை தவிர மற்றபடி சனியை வணங்க சொல்லி எந்த விதமான மூல நூல்களும் இல்லை சனியை வணங்கிவிட்டு திரும்பினால் உறுதியாக கடன் நோய் ஆரோக்கிய குறைவு உடல் ஊனம் இது போன்ற அமைப்புகள் நிச்சயமாக வரும் ஆகவே சனியை வந்து வணங்க சொல்லி எந்த விதமான ஒரு அமைப்பிலையும் இல்லை வணங்குவது என்பதே ஒரு வகையில் லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி தான் சனி வந்து ஒரு நேர்மையான நீதிபதி உங்களுக்கு தரக்கூடிய தண்டனைகளை எக்காரணத்தை சனிக்கிழமை <laughs> உங்களை உங்களுடைய சனி உங்களுடைய சிஷ்யம் உங்களை எதுவும் செய்ய முடியாத மாதிரி என்னையும் நானும் உங்கள் உங்கள் காலடி பக்கத்தில் ஒண்டிக்கிறேன் உங்கள் சிஷ்யனாகிய சனி என்னை ஒன்றும் செய்யாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவிடம் போய் அடைக்கலம் தேட சொல்லி காலபேரவருக்கு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நல்லெண்ணெய் தெய்வம் ஏற்ற சொன்னார்கள் அதை போலவே சனியால் ஒன்றும் செய்ய இயலாத ராமதாசனான வைணவருக்கான அனுமன் ராமபக்தனான அனுமான் வந்து சனியால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த அமைப்பின்படி அனுமனே ராமபக்தனே உன்னை வந்து சனி ஒன்றும் பண்ண முடியாத மாதிரி நான் உங்க வாளுக்கு பக்கத்தில் ஒண்டிக்கிறேன் என்னையும் சனி எதுவுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கோங்க சனியை மீறணிய விஷயங்களில் போய் அடைக்கலம் ஆக சொல்லித்தான் நம்முடைய மூல நூல்கள் வலியுறுத்துகின்றனவே தவிர நேருக்கு நேர் போய் நின்று சனியை பார்த்து வணங்கினால் தொல்லைகள் மறுபடியும் அதிகமாகும் இதுவே தான் வந்து நம்முடைய நூல்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு அமைப்பு விதி மிகவும் பயனுள்ள தகவலுக்கு நன்றி ஐயா